Assalamu alaikum. This is Dr. Harun Habib from the Biochemistry Department of Sina Medical College. The topic we were studying was integration and regulation of metabolic pathways. Yesterday we studied the metabolic pathways in exhausted stage. Today we're going to continue the metabolic pathways in fasting stage. The metabolic fuel present at the beginning of the fasting state is about less than a kg of glycogen, about 6 kgs of protein and about 15 kgs of fats. We're going to see the enzymatic changes, the changes in the liver, adipose tissue, resistance, skeletal muscles, brain and kidneys in the fasting state. Enzymatic changes are the in the absorptive state. Mein. Fasting state may be absorbed. Enzymatic changes will be the allosteric factors, which deals with the presence or absence of substrate, covalent modification that is phosphorylation, phosphorylation of any enzyme. Some enzymes are activated in phosphorylated state, while other enzymes are activated in dephosphorylated state. Likewise, and vice versa, some enzymes are deactivated in phosphorylated state while they are active in dephosphorylated state. Lastly, enzyme synthesis by the processes of induction and repression. Uh, other body may see metabolic pathway ke substrates zyada ho gaye. Or enzymes come hai, toh wahan pe uski induction honi shiru ho jayegi enzyme ki. Enzyme synthesis increase ho jayegi. And vice versa, decrease bhi ho sakti hai in, by, the form, by the process of repression. If substrate about available hota hai, within minutes enzymes react karna shuru kar dete hain likewise allosteric factors hote hain modulators hote hain jo activators and inhibitors hote hain allosteric wo bhi within minutes kaam karna shuru kar dete hain covalent modification se enzymes ki jo activity hai wo alter hoti hai within minutes to hours aur jo in, enzyme induction aur repression hai that take place within hours to days Fasting state may liver. The main kaam hota hai maintenance of blood of uh, maintenance of blood glucose. Because exogenous source banda chuka hua. Bahar se khana nahi aa raha, bahar se diet nahi aa rahi hai. Jo kuch bhi ho raha, aapki body ke andar hi ho raha. This silsile mein body apne endogenous fuels use karti hai, energy sources use karti hai. And liver uska blood glucose ki maintenance ka main source hai. liver mein carbohydrate metabolism in the fasting state ke andar there is increased glycogenolysis glycogen will break down and form glucose and increased gluconeogenesis glucose will be formed from non carbohydrate sources such as fats and amino acids Fat metabolism, there is increased fatty acid oxidation. After glycogen, the main source of energy is fats. Fats produce about 9 kilocal of energy per mole. Increased ketogenesis. Ketone body is more than a little bit. metabolism, essential proteins are preserved by reducing the need for gluconeogenesis from amino acids due to ketogenesis from fat metabolism. Because of the fact that fat metabolism makes ketogenesis or so ketone bodies one That is why, because of that fact, these important proteins are essential proteins are preserved. You break down the for the process of gluconeogenesis. Look here. Glycogen is. Okay. Glycogen breakdown will happen. And glucose will produce. Now, here we have a liver enzyme called glucose 6 phosphatase. 
ये क्या कर सकते हैं ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं जब ये ग्लूकोज के साथ फॉस्फेट लगा होता है ना ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट ग्लूकोज वन फॉस्फेट ये ना एक किस्म की इसकी ट्रैप फॉर्म है ये ट्रैप हुआ होता है सेल के अंदर ये सेल से बाहर नहीं जा सकता जब तक ये फॉस्फेट से उतर नहीं जाता दे आर वेरी फ्यू ऑर्गन्स इन आवर बॉडी जिनके अंदर ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं फॉस्फेटेजेस जो इसको इसकी ट्रैप फॉर्म से निकाल के इसकी लिबरेटेड फॉर्म में डाल चेंज कर सके ताकि वो सेल से बाहर जाए लिवर इज वन ऑफ देम किडनी इज अनदर एग्जांपल जो ये अमाइनो एसिड से भी आ सकता है अगर अमाइनो एसिड ब्रेक डाउन हो आ सकता है नॉन नॉर्मली मगर इस तरह के सिस्टम में होता है कि आता नहीं ठीक है प्रिजर्व हो जाते हैं और जी दूसरे पर आप देख रहे हैं एसिटाइल को ये खुद कहां से आता है एक तो ये आ रहा है ग्लाइकोलिस के फिनोमेना से दूसरा एडिपोस टिश्यू से फैटी एसिड्स आ रहे हैं फैटी एसिड्स सेल के अंदर आए हेपेटोसाइट्स में ग्लूकोनियोजे adipose tissue the energy storage depot distributes fuel molecules carbohydrate metabolism hum dekhenge decreased glucose transport due to decreased level of glucose and insulin kyunki uh, glucose waise exogenously nahi aa rahi hai so uski jo amount hai uski concentration hai blood mein wo kam ho jayegi जिसकी वजह से एडिपोस सेल्स के अंदर या एडिपोस टिश्यू के अंदर ग्लूकोज की एंट्री मुश्किल हो जाती है बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन ग्लूकोज नहीं है तो इंसुलिन कम होती है फैट मेटाबॉलिज्म में देखते हैं सर्कुलेटिंग ट्राइग्लिसरोल्स ऑफ लाइपोप्रोटीन आर नॉट अवेलेबल टू एडिपोस टिश्यू एनीमोर ड्यू टू डिक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ एलपीएल ऑफ एडिपोस टिश्यू न्यू टैग्स नहीं बन रहे थे फास्टिंग स्टेज में सर्कुलेटिंग टैग अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से एक्टिविटी ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज कम हो जाती है ना ये इनएक्टिव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन लेकिन अगर इंसुलिन नहीं है तो ये एक्टिव हो जाता है ये क्या करवाता है करवाता है टैग की ब्रेक डाउन करवाता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स बाय द प्रोसेस ऑफ कीटो ऑक्सीडेशन प्राइमरीली ग्लिसरोल इज यूज्ड एज अ ग्लूकोनियोजेनिक प्रीकर्सर कॉजेस ग्लूकोनियोजेनेसिस एडिपोस्टिशन में आप देख रहे हैं बेसिक काम है ही इस वक्त ये ट्राइसाइक्लिसरोल ब्रेक डाउन सर टैग्स ब्रेक डाउन द फैरीएसेस एंड ग्लिसरोल ग्लिसरोल गोस टू कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड फॉर्म्स ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस व्हाइल फैटी एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू ब्लड Where they will be taken to liver and beta oxidation may occur. Beta oxidation may occur in any other cell as well, like shown here in the adipocytes. 
uh, fatty acids go detox, undergo detoxidation and form acetyl CoA. Acetyl CoA can be used to run the TCA cycle for the production of energy. The rest in skeletal muscles. The rest in skeletal muscle switches from glucose to fatty acid as its major fuel source. Jab absorptive state thi, to us wakat glucose tha. Jab fasting state a gai hai, to us wakat fatty acid. Yehoi fatty acid is not a cell gas from the breakdown cell. Nikal hai. Meat oxidation or energy produced in. Yeh to gaya resting ka. Intense exercise. Glucose 6-phosphate derived from the glycogen is converted to lactate by anaerobic glycolysis. Active muscle hai, intense exercise ho rahi hai, oxygen ki kami ho jati hai, glycogen agar maujood hai, to uski breakdown ho ghi, to glucose 6-phosphate bane ga, thik hai na? Uski aage anaerobic glycolysis ho ghi, due to lack of oxygen or lactate produced ho ghi. Lactate hai, ye use kiya ja sakta hai phir, liver ki umar se to gluconeogenesis glucose bade ki agar phir intense exercise chal rahi hai oxygen nahi hai to phir lactate banega phir glucose banegi phir lactate banega ye kaam chalta rahega lekin jab glycogen reserves deplete ho jate hain aapke glycogen reserves are depleted Free fatty acids provided by the mobilization of triacylglycerol from adipose tissue become the dominant energy source. I think it's possible that glycogen is not glycolysis or anaerobic lactate, gluconeogenesis, glucose, anaerobic glycolysis. So, I think it's possible that glycogen is not. Glycogen is going to be finished. So, the lactate will be finished. In this condition, then the muscles will switch to the fatty acids for their energy source. Muscles in the resting starts of muscles in the carbohydrate and glucose decrease transport glucose hoti nahi hai body mein so transport bhi kam ho jati hai insulin bhi kam ho jati hai usually glucose from gluconeogenesis is not available to muscles chik hai muscles ke paas apni glycogen hoti hai jab wo deplete ho jati hai to muscle ke paas fatty acids aa jate hain tag breakdown ke liye Gluconeogenesis only muscles को नहीं करती है जब gluconeogenesis वाली glucose होती है ना वो muscles को नहीं करती ketone bodies are used as fuel मतलब मैं ketone body use हो सकती है fuel के लिए initially हमारे वैसे मैं तो कहता हूँ initially rapid breakdown of muscle protein होता है providing amino acids that are used by the liver for gluconeogenesis. Remember, there is a term called glucogenic amino acids. There are ketogenic amino acids. Glucogenic amino acids are the gluconeogenesis. So in fasting state, मसल्स अपनी मदद आपके तहत जो उनके पास प्रोटीन होती है उनकी ब्रेकडाउन शुरू करवा देते हैं ठीक है ना और जो उस प्रोटीन की ब्रेक मसल प्रोटीन की ब्रेकडाउन की वजह से जो ग्लूकोजेनिक कमाइनो एसिड बनते हैं उनसे ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा देते हैं ठीक है अच्छा ये बात ना इधर से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती है ये चीज़ जैसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती है कि मैंने अभी कहा है कि जी ग्लूकोज़ फ्रॉम ग्लूकोनियोजेनेसिस इज़ नॉट अवेलेबल टू मसल यहाँ पे मैं क्या करूँगा 
प्रोटीन जो है वो ग्लूकोन माइनस ग्लूकोन जो है ये कॉन्ट्रेडिक्ट नहीं करते दिस फिनोमेना ये पूरा फिनोमेना है ये ये वाला ग्लूकोन इज वेल इट इज प्रेजेंट यूजुअली नॉट एक्टिव बट प्रेजेंट ठीक है व्हाई इट्स प्रेजेंट अह जब कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे जब फैट रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे तब बॉडी इस पे आती है ठीक है जब तक ग्लाइकोजन रिजर्व खत्म जब ग्लाइकोजन रिजर्व खत्म होते हैं और जब फैट मेटाबॉलिज्म शुरू होती है फैट की लिपोलाइसिस शुरू होती है इसके दरमियान भी जो टाइम चाहिए होता है उसमें भी ये कुछ देर तक काम करती है ये वाला फिनोमिना ग्लूकोनियोजेनेसिस से फ्रॉम प्रोटीन्स और जैसे ये फैट्स किकिन होती हैं इट स्टॉप्स ये दोबारा तब किकिन करती है जब फैट मेटाबॉलिज्म में भी से से फैट मेटाबॉलिज्म में से भी टैग्स आने बंद हो जाएंगे तो एक तो इनिशियली इसका रिस्पांस हो गया कि ग्लूकोनियोजेनेसिस से वा सकती है बाय प्रोटीन ब्रेकडाउन लेकिन इन द लेटर स्टेज प्रोटीनोलाइसिस डिक्रीजेस एस कीटोन बॉडीज आर यूज्ड एज फ्यूल सोर्स सी तो फर्स्ट स्टेप के ऊपर आया कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन सेकंड स्टेप पे आया प्रोटीन ब्रेकडाउन थोड़ी देर के लिए फिर थर्ड स्टेप पे आया टैग लाइपोलाइसिस उसके बाद फिर जब ये भी खत्म हो जाएंगे टैग भी खत्म हो जाएंगे तो फिर आपके पास दोबारा से प्रोटीन आ जाएगा प्रोटीन ब्रेकडाउन आ जाएगा सी एक बार दोबारा बता दूं सबसे पहले ग्लाइकोजेनिज्म्स डिप्लीट होना शुरू ग्लाइकोजेनिज्म्स डिप्लीट हो जाते हैं तो आपके पास प्रोटीन ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए कुछ देर तक ये चलता है उसके बाद टैग ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है टैग ब्रेकडाउन से फैटी एसिड बनते हैं फैटी एसिड्स की डिटॉक्सिफिकेशन होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है जब ये रिजर्व से खत्म हो जाते हैं तो फिर प्रोटीन ब्रेकडाउन दोबारा शुरू हो जाता है ठीक है तो ये फिनोमिना है मसल्स के अंदर देख रहे हैं आप प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रही है एसिड बना रहे हैं माइनो एसिड जो है वो ग्लूकोनियोजेनिक प्रिकॉज बना रहे हैं ठीक है ब्लड में फैटी एसिड है ब्लड में फैटी एसिड कहां से आए टिश्यू में टैग टूटा और बने फैटी एसिड और ग्लिसरोल फैटी एसिड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन और कैसेटाइल को बनेगा ठीक है इधर से आप देख रहे हैं कीटोन बॉडीज ब्लड में से आ रही है मसल्स के अंदर वो भी एसिटाइल को में कन्वर्ट होगा एसिटाइल को यूज होता है टीसीए साइकिल को रन करने के लिए जी फास्टिंग स्टेज में ब्रेन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म फॉर फर्स्ट फ्यू डेज ब्रेन यूजेस ग्लूकोस फ्रॉम ग्लूकोनियोजेनेसिस एज फ्यूल और जी बट इन प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग बियॉन्ड 2 टू 3 वीक्स प्लाज्मा कीटोन बॉडीज रीच सिग्निफिकेंटली एलिवेटेड लेवल्स एंड रिप्लेस ग्लूकोस एज द प्राइमरी फ्यूल फॉर द ब्रेन प्राइमरीली ग्लूकोज इज द फ्यूल कहां से आता है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस से तो जहां जहां भी ग्लूकोनियोजेनेसिस हो सकती है बॉडी में वहां से ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है ग्लूकोज बनता है और सारे का सारा ग्लूकोज फास्टिंग स्टेट चला जाता है ब्रेन को इन लाइन शेयर ब्रेन को चला जाता है इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन दो से तीन हफ्ते जब गुजर जाते हैं फास्टिंग को स्टार्वेशन की हद तक चला जाता है बंदा तो वहां पे क्या होता है वहां पे जो कीटोन बॉडीज है आपकी ह्यूमन बॉडी जो कीटोन बॉडीज बन रही होती हैं उनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है इतनी हाई हो जाती है कि वो रिप्लेस कर देती है ग्लूकोस को एज अ प्राइमरी फ्यूल सोर्स इसका भी वो ये जो पीछे मसल्स में हुआ था इनिशियली रैपिड ब्रेकडाउन ठीक है a little proteolysis decreases new ketone bodies as a fuel source in the ठीक है सो इसमें भी वही फिनोमिना मसल वाला 1 2 3 4 पहले ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला काम चल रहा 
उसके बाद आपके पास कुछ देर के लिए प्रोटीन ब्रेकडाउन शुरू हुआ है जितनी देर तक फैट मेटाबॉलिज्म नहीं शुरू हो जाती वो फैट मेटाबॉलिज्म शुरू हुई है तो वो खत्म हो गई तो फिर प्रोटीन प्रोटीलाइसिस की तरफ आ गई ठीक है जी ये देखिए ग्लूकोज फ्रॉम द ग्लूकोनियोजेनिक सोर्सेस गेट्स टू ब्रेन इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस फ्रॉम द सेल गोए that is used to empty the cycle for energy production the other phenomena is the formation of ketone bodies that would transform that would be changed to acetyl coa and that would perform the yeah initiate the help the tc cycle to move on and energy will be produced kidneys So vital in long-term fasting, starvation. We say that carbohydrate metabolism. Okay, the first enzymes are the kidneys. The first glucogenesis. The which enzymes are the glucose six phosphatase. Okay, liver has also got the kidneys. The kidneys also got the intestine. They got the portion. So glucogenesis can be possible. In late fasting, about fifty. Of the glucogenesis occurs here. So, the liver many, 50% about half of the glucogenesis occurs in kidney in late fasting. Provides compensation for the acidosis that accompanies the increased production of ketone bodies. If ketone bodies are there, then the keto Acids are there. You know that leads to increase in acidosis, and increase acidosis means decrease in pH. The kidneys, of course, water may be padai par. Kidneys ke kya kaam hai? Is acidosis ko balance out kare. Acidosis must be balanced out. Kaise? किडनीज हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन करवाना शुरू कर दे को देखने क्या होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट दैट कैन बी यूज्ड एज ए सब्सिट फॉर ग्लूकोनियोजेनिस अल्फा कीटो ग्लूटरेट कहां से आता है ग्लूकोनियोजेनिस करवाता है ठीक है कीट तो बॉडी है ग्लूटामिन ये जो अल्फा कीटो ग्लूटोरेट है ये फिर जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए ठीक है सो दैट इज द फिनोमिना बाय व्हिच अबाउट 50% ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस मे अकर इन द किडनीज इन लेटर फास्टिंग जहां पे बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड या प्रोटीन का वर्णन करते हैं एंड दिस फर्स्ट पोर्शन इज कवर्ड कोशिश करेंगे लिवर के अंदर आप लोगों ने देखा था एब्जॉर्प्टिव स्टेट में क्या हो रहा है ग्लूकोज आ रही है गट से हेपेटोसाइट्स में आई ग्लाइकोलिसिस हुई ठीक है पहला फिनोमेना तो ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्या जब एक्सेस हो रही है तो ग्लाइकोजन प्रोड्यूस हो रही है ठीक है ये देखिए ग्लाइकोलिसिस का फिनोमेना जिसमें एसिटाइल कोए बन रहा है ग्लूकोज ज्यादा मकदार में तो आपको पाइरोफॉस्फेट पाथवे भी चल रहा होता है जिसे एच डिफिशिएंट कहते हैं ठीक है दूसरी तरफ हम फैट्स को देखते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं फैट्स में से ब्लड में से कायलोमाइक्रोन्स 
जो इंटेस्टाइन से निकले हैं ठीक है वो पहुंचते हैं पेप्सिड तक इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड ठीक है एसिटाइल कोए से भी फैटी एसिड बनाते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस होती है एब्जॉर्बटिव स्टेट के अंदर ठीक है एनाबॉलिक फेज है ए से मैंने याद करवाया था ए से एब्जॉर्बटिव एसिड एनाबॉलिक फेज ग्लाइकोजन भी बन रही है फैटी एसिड भी सिंथेसाइज हो रहे हैं तो इसके बाद ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बनता है और दैट इज that tag is incorporated into vldl that can be sent to the adipose tissue with the load of tags jo bhi adipose tissue mein jote hain wahan pe fir lipoprotein lipase hota hai wo usko todta hai aur tags ko pakad leta hai baaki sab ko jaane deta hai ye hell liver ka lena dena in the absorbed state adipose tissue ka humne dekha tha ki adipose tissue mein kya hota hai absorption mein glucose aati hai इंक्रीज इंसुलिन होती है डिक्रीज ग्लूकोज की वजह से तो ये सेल के अंदर आ जाती है ग्लाइकोलिसिस होती है अच्छा कि शंट है एसिटाइल कोए प्रोड्यूस होता है जो पीसी साइकिल को रन करवाता है एसिटाइल कोए से फैटी एसिड्स बन सकते हैं फैटी एसिड्स कार्बोमाइक्रोन से भी आते हैं फैटी एसिड लिवर से भी आते हैं ठीक है और ये फिर बनाते हैं तो ऐसा है जो हमारे पास डिपॉजिट हो जाता है एडिपोस्ट टिश्यू मसल्स में एब्जॉर्बिव स्टेट में न्यूट्रिएंट्स के अंदर माइनो एसिड है हमारे पास ठीक है वो मसल्स में पहुंचे और प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे हैं एनाबॉलिक फेज है ठीक है पिछली जो पोस्ट फेज गुजरी हुई है उसके अंदर कोई भी प्रोटीन ब्रेकडाउन हुई है यूटिलाइज हुई है किसी भी लिहाज से अगर वो डिजनरेट हुई है कोई भी प्रोटीन तो सॉरी फॉर दिस तो वो डिजेनरेट होती है वो दोबारा बनती है मगर जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है दैट इज सिंपल ग्लूकोज आती है ग्लाइकोलिसिस हो रही है ग्लाइकोजन फॉर्मेशन हो रही है एसिटाइल कोए बन रहा टीसी साइकिल बन रहा ब्रेन में सिंपल ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस हो रहा है एसिटाइल कोए बन रहा टीसी साइकिल बन रहा ब्रेन में एब्जॉर्बटिव स्टेट में सिर्फ ग्लूकोज का ही लेना देना होता है और कुछ नहीं अच्छा अब इन सब पास में इसको इंटीग्रेट करें हम तो क्या बनता है हमारे पास हमारे पास कुछ ऐसी शक्ल आती है डाइट्री कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइट्री प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड टू बॉडी फैट इन एब्जॉर्बिव स्टेट जो जो कुछ खाते हैं ना वो फैट्स में कन्वर्ट हो सकते वेन कैलोरिक इनटेक एक्सीड्स एनर्जी एक्सपेंडिचर डाइट्री कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कैन बी कन्वर्टेड टू ट्राइसल ग्लिस्ट्रोल इन लिवर फॉर अल्टीमेट डेपोजिशन इन दिपोज टिश्यू भूख ना लगी हो एनर्जी की जरूरत ना हो खाना खाते रहे तो वो फिर मोटापा ही होता है ये आजकल रमजान में यही चल रहा होता है अफतारी करते हैं अफतारी में सारे दिन में भूख लगी होती है तो आगे खाना खा रहे हैं ठीक है जी उसके बाद क्या होता है अभी भूख से इतना लगी नहीं होती तो हमें सैरी करनी पड़ जाती है ये अगला रोजा रखना है ठीक है तो हम फिर तो उनके खाते सारा जाके टिश्यू को इंक्रीज करता है जिसकी वजह से अकात रमजान भूख निकल आती है वो सारे का सारा टैग में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है ये देखिए शुरू से शुरू करते हैं इंटेस्टाइन है इंटेस्टाइन में से आप ये देख रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट्स भी आ रहे हैं अमाइनो एसिड भी आ रहे हैं और फैट्स भी आ रही हैं, ठीक है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को देखेंगे किसे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को देख लेते हैं सबसे पहले जी इंटेस्टाइन में से 
ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्ब हुआ अब ग्लूकोज की तीन फेट्स हैं पहली फेट ये जा रही है ये देखें टूवर्ड्स लिवर दूसरी फेट ये जा रही है टूवर्ड्स एडिपोस टिश्यू तीसरी फेट ये जा रही है टूवर्ड्स ब्रेन एंड मसल्स ठीक है सबसे पहले हम देखते हैं ब्रेन को देखते हैं सबसे पहले लेट्स सी जैसे ही अब्जॉर्ब होता है उस उसका एक पोर्शन सीधा सीधा जाता है ब्रेन की तरफ और जाके वहां पे ये ग्लाइकोलिस एसिटाइल को प्रोडक्शन करवाता है और टीसीए साइकिल रन करवाता है ठीक हो गया जी दूसरा हम देखते हैं मसल्स की तरफ देख लेते हैं एक्सीजन सोर्स से ब्लड में ग्लूकोज आई मसल्स में गई ग्लूकोज से कन्वर्ट होकर ग्लाइकोलिसिस हुई और ग्लाइकोजन सिंथेसिस हुई दोनों काम हुए ठीक है ना लाइकवाइज ये माइनस सी वाला काम बात में करेंगे पहले हम ब्लू लाइंस करेंगे कार्बोहाइड्रेट और इसका एक काम ग्लूकोज का क्या होता है देखिए लिवर में ग्लूकोज आई ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ठीक है घुस गया हूँ साथ ही लेकिन चलो मैं पाथवे को फॉलो कर रहा हूँ VLDL बना VLDL जाएगा टिश्यू में ठीक है वहां पे एंजाइम होते हैं जैसे ही उसके करीब आएगा ये VLDL वहां पे उसकी ब्रेक डाउन शुरू होगी और फैटी से चले जाएंगे एडिपोस टिश्यू में जाके बना देंगे टैग ठीक है जी चौथा कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज का फिनोमिना क्या होता है में आएंगे ग्लाइकोलिसिस होगी या शंट होगा एसिटाइल कोई प्रोड्यूस होगा एसिटाइल कोई प्रोड्यूस होगा तो फैटी एसिड प्रोड्यूस होंगे और टैक्स प्रोड्यूस होंगे फैट मेटाबॉलिज्म को वैसे देख लें जो ब्लड में फैट एब्जॉर्ब होती है फॉर्म कैलोमाइक्रोन वो आते हैं कैलोमाइक्रोन आपके लिवर में भी जा सकते हैं कैलोमाइक्रोन आपके सीधे सीधे फैटी एसिड की लेके एडिपोस टिश्यू में भी जा सकते हैं ठीक है जब ये एडिपस टिश्यू में जाएंगे तो वहां पे जाके टैग बनाएंगे जब ये लिवर में जाएंगे तो ये फैटी एसिड्स जाके टैग बनाएंगे ठीक है ट्राइसाइल ग्लिसरोल आप याद है ना क्या ये ग्लिसरोल मॉलिक्यूल है ये ठीक है उसके ऊपर तीन फैटी एसिड्स लगेंगे ठीक हो गया नैनो एसिड्स से जॉब हुए लिवर में पहुंचे टिश्यू में गए पूरे में लिवर में गए ठीक है सब टिश्यूज में गए और लिवर में गए जैसे लिवर में गए वहां पे जाके प्रोटीन सिंथेसिस की ठीक है दूसरा फिनोमिना क्या है कि वो पायरोवेट बनाएंगे ठीक है ना पायरोवेट आगे एसिटाइल को ए बनाएगी वो आगे फैटी एसिड सिंथेसिस और वो आगे ये पूरा फिनोमिना दोबारा ठीक है तो ऑल टिश्यूज का ये फिनोमिना था एक हमारे एसिड पहुंचे मसल्स तक वहां पे भी जाके इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करो ये इन चारों ऑर्गन की जो अलग अलग देखे थे उन सब की एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड पिक्चर जो एनहांस पाथवे वो क्या होता है आई एम गोना फॉलो इट ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स पहुंचते हैं लेबर में इनिशियली ठीक है ये इनका पाथवे बन जाता है दोनों के इनिशियली ये दोनों जबकि काइलोमाइक्रोन इनिशियली जाते हैं एडिपोस टिश्यू में जैसे ही ड्रॉप होता जब ये ग्लूकोज पहुंचता है लिवर में तो इट फॉलोज ग्लाइकोलिसिस फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को अमाइनोइड भी इसी तरह फॉलोज फॉर्मेशन ऑफ पायरोइड एंड एसिटाइल को एसिटाइल को तो ये दोनों का रास्ता मिल जाता है वहां से फैटी एसिड सिंथेसिस टैग सिंथेसिस वीएलडीएल फॉर्मेशन वीएलडीएल विल बी ट्रांसपोर्टेड टू एडिपोस टिश्यू देयर फैटी एसिड विल बी लिबरेटेड एंड अगेन टैग विल बी प्रोड्यूस्ड काइलोमाइक्रोन्स ऑन देयर ओन डिलीवर्स फैटी एसिड्स टू द एडिपोस टिश्यू एंड टैग इज फॉर्म 
So this phenomena keeps on going. ठीक है? मसल में आप देख रहे हैं ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो रही है, लीवर में भी ग्लाइकोजन सिंथेसिस होती है. तो एंड रिजल्ट्स के अंदर क्या होता है? एब्जॉर्बेशन की ग्लाइकोजन बनेगी और यहाँ पे ये टैग सिंथेसिस होगी. Tricyclic store. ये दोनों हमारे आगे फ्यूचर के एनर्जी स्टोर्स हैं. तीसरा स्टोर क्या है? प्रोटीन्स. ठीक है? Remember glycogen कितनी थी? Less than one kg. Proteins about six kg और जो एडिपोस ट्यूशन के अंदर फैट सिंथो डेट वर अबाउट 15 kg. ये देखें यहाँ पे भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है साथ साथ. ठीक है? यहाँ पे भी लिवर में भी प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है. और रेनी डे रेनी डे का मकसद जो ये स्टोर तो होते नहीं हैं ये जो भी पुरानी बनी होती है खराब हुई होती है प्रोटीन वो ही दोबारा रिप्लेनिश हो रही होती है और इस दिस इज़ ऑल ऑफ़ दी एब्जॉर्बेशन स्टेट जहाँ पे आपके पास ग्लाइकोजन ज़रूर बन रहे होते हैं जहाँ पे आपके पास एडिपोज़ ज़रूर बन रहे होते ह� के फास्टिंग में क्या होता है ग्लाइकोजन रेडनॉन ग्लूकोस सिक्स फास्फेट बन रहा है उससे ग्लूकोस बन रही है ग्लूकोस सिक्स फास्फेटेज इन एम यू एस ए वो ग्लूकोस फिर फुल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है टुवर्ड्स दी वाइटल ऑर्गेन्स ठीक है ग्लाइकोलिसिस भी होती है कुछ हद तक एसिटाइल को ए बन ये एसिटाइल को हमारे पास फैटी एसिड्स की डिटॉक्सिडेशन से भी आ सकते हैं, ठीक है? ये हमारे पास अमाइनो एसिड्स की या लैक्टेट की भी सोर्स से एसिटाइल को प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है? ये सारे एसिटाइल को ये तीनों साइड से इधर से ये फैट से इधर से ये अमाइनो एसिड से इधर से ये ग्लूकोस से तीनों से जो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने वाली कि जो लिवर है ना लैक्स इन द एंजाइम थियोफ्रेज दैट प्रिवेंट्स द यूज़ ऑफ़ कीटोन बॉडीज़ यहाँ पे नहीं यूज़ होती कीटोन बॉडीज़ लिवर में प्रोड्यूस ज़रूर हो रही है यूज़ नहीं होती ठीक है ये तो हो गया लिवर के हालात एडिपोस ट्यू फैटी ऐसी बन रही है, ग्लिसरोल बन रही है, ग्लिसरोल ग्लुकोनियोजेनेसिस के लिए जा रही है, फैट बीटॉक्सिडेशन के लिए जा रही है। यहाँ पे खुद भी बीटॉक्सिडेशन होती है सेल्स के अंदर, एडिपोस सेल्स के अंदर और वो एसिटाइल को ए जो बनता है वो इसी साइकल को रन करने में मदद करता है। दूसरा हमारे पास एसिटाइल को ए बना टीसीए साइकल रन हुआ प्रोटीन ब्रेकडाउन शुरू होती है फास्टिंग स्टेट में लेटर स्टेजेस में अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ग्लुकोजेनिक जो अमाइनो एसिड हैं वो जाके ग्लुकोनियो जेनेसिस करेंगे ब्रेन में Initially, glucose is used to be 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 used over the passage of time during fasting. Aji, in ki integrated pathway dekh ne dara. In kuch is tarah ki shakal hoti is. Aks do priority hain in the fasting state. Feed the glucose requiring tissues. The blood glucose is maintained first by degradation of liver glycogen followed by hepatic gluconeogenesis. First of all, the glycogen will be reserved for the gluconeogenesis. That is the first priority. Second priority, feed the 
नॉन ग्लूकोज रिक्वायरिंग पेशेंट्स जो ग्लूकोज रिक्वायरिंग पेशेंट्स हैं उनको फीड करना और दूसरी प्रायोरिटी है कि जी नॉन ग्लूकोज रिक्वायरिंग पेशेंट्स को भी फीड करना उनके लिए क्या होता है मोबिलाइजेशन ऑफ टैग्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू प्रोवाइड्स फैटी एसिड एंड प्रीकर्सर प्रीकर्सर्स ऑफ कीटोन बॉडी जहां पे जरूरत होती है जहां पे जो ऑर्गन्स हैं ग्लूकोज रिक्वायरिंग है ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंटली ठीक है मसल्स को छत तक ये सारे ग्लूकोज रिक्वायरिंग ठीक है और जो ग्लूकोज रिक्वायरिंग नहीं है उनको फिर ये जो ग्लूकोज रिक्वायरिंग है उनको ग्लूकोज से जो ग्लाइको ग्लाइकोजीनोलाइसिस हैंडल करती है और जो ग्लूकोज रिक्वायरिंग नहीं है उनको जो आपके एडिपोज टिश्यूज है फैटी एसिड है उनकी ब्रेकडाउन है वो हैंडल करती है देख लें अब ये सारा एंड्रोजीनियस ही है बाहर से कुछ नहीं तो ज्यादा आसान है हमारे पास ठीक है फास्टिंग में गए आपकी ग्लाइकोजन जो रिजर्व हैं वो डिप्लीट होना शुरू होंगे ग्लाइकोजन एलाइसिस शुरू होगी ग्लाइकोजन सिक्स फास्ट में बनना शुरू होगा ठीक है वो कुछ हद तक आपकी बॉडी के अंदर ग्लाइकोलिस करवाएगा नहीं करवाएगा वो जो ग्लूकोज सिक्स फास्ट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज इंजाइम होता है लिवर में ना इसमें ग्लूकोज फिर ब्लड में जाएगा वहां से ये ब्रेन में जाएगा अपना अमल दखल करेगा वहां पे जाके ठीक है दूसरा काम क्या होता है ये जो आपकी मसल प्रोटीन है ये ब्रेक डाउन होना शुरू होती है माइनो एसिड बनाती है माइनो एसिड जो है ग्लूकोज है सेकेंड स्टेप के ऊपर ये काम शुरू होता है ये पायरोट और पायरोट से फिर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट और फिर ग्लूकोज बनाना शुरू करते हैं ठीक है जैसे ही ये शुरू होता है नेक्स्ट स्टेप क्या होता है दिस दिस फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फिर आपके पास टैग की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है ट्राइसाइल जो है फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाता है जाके और ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाते हैं फैटी एसिड्स हैं वो ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं फैटी एसिड्स बीट ऑक्सीडेशन होती है ठीक है और वो जो फैटी एसिड्स हैं जो बीट ऑक्सीडेशन के बाद एसिटाइल कोए बनाते हैं तो उससे कीटोन बॉडी वो कीटोन बॉडीज लेटर स्टेज में ब्रेन में जाके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं मसल्स में भी जाके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो ये है हमारे पास पूरे का पूरा फास्टिंग के अंदर जब हमारे पास ग्लूकोज रिजर्व भी खत्म हो जाते हैं एंडिपोज रिजर्व भी खत्म हो जाते हैं फिर भी आती है प्रोटीन की दोबारा लास्ट पे ठीक है एक तो फर्स्ट ग्लाइकोजन था सेकंड में थोड़ी सी कुछ प्रोटीन होती थी फिर ये एंडिपोज की शुरू होता लास्ट पे फिर आ जाती है प्रोटीन की बारी ठीक है जब ग्लाइकोजन रिजर्व भी खत्म हो गए फैट रिजर्व भी खत्म हो गया तो फिर हमारे पास प्रोटीन रिजर्व आ जाते हैं जो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते हैं ठीक हो गया जी दैट वॉज योर इंटीग्रेशन इन फास्टिंग फ्यूल सोर्सेज यूज बाई ब्रेन टू मीट एनर्जी नीड्स इन वेल फेड एंड स्टार स्टेट अब इस तरह देखा है आपने वेल फेड स्टेट के अंदर तो ग्लूकोज ही चल रही है फास्टिंग स्टेट में मजे की चीज है सबसे पहले ग्लूकोज चलती है ग्लूकोज कहां से आती है फास्टिंग स्टेट में ग्लाइकोजन से और ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लाइकोजिनोलाइसिस से और ग्लूकोनियोजेनेसिस से सेकेंड स्टेप में कुछ हद तक प्रोटीन ब्रेकडाउन से फिर आ जाता है आपके पास फैट्स जिसमें फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन आ जाती है और लास्टली फिर प्रोटीन ब्रेकडाउन से ठीक है मगर मेजर पोर्शन आप देख रहे हैं फास्टिंग में कहा से आ रहा है फैट से माइनर पोर्शन आपके पास माइनर एसिड से आ रहा है और कुछ थोड़ा सा पोर्शन आपके पास कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है 
ठीक हो गया नहीं जी वी आर डन विद योर टॉपिक विद गुड ट्वेल्व मिनट्स टू स्पेयर फॉर योर क्वेश्चन एनी अदर क्यूरीज दैट यू माइट हैव UHS का कोर्स करिकुलम है साइकिल एंड स्टार्वेशन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म इंट्रोडक्शन ऑफ एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवेज ओवरव्यू ऑफ रेगुलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज विद द रोल ऑफ लिवर हार्ट ब्रेन स्केल्प मसल एंड एलिकोस्टिशन अच्छा ये अभी आगे हार्ट नहीं करवाया आपने इट्स अ मसल ठीक है Of course, it's cardiac muscle, the different naturally than the skeletal muscle. But as far as biochemistry is concerned, metabolism is con concerned, it's more or less same as the skeletal muscles. कुछ रह गया तो बता दीजिए. कोई question है तो पूछे. I'm done with your topic of integration. ठीक है चीज देखना चाह रहा हूं हमारे पास आया था आप लोगों का टेस्ट शेड्यूल जी ये देखिए शेड्यूल आया था हमारे पास इसके अंदर जो हमारे बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट हैं वो है ये तो हो गया हुआ है ठीक है ये जो ट्वेल्थ में को था बायोकेमिस्ट्री का ये हो, हो गया हुआ है बायोकेमिस्ट्री का आना सिक्सटीन जून को वाटर ऑन उसके बाद 23 जून को जेनेटिक्स और 30 जून को एंडो 16 तेईस तीन सोलह जून तेईस जून सोलह का जो आपका टेस्ट है वाटर ऑंकोर जीनो तेईस को आपका टेस्ट होगा जेनेटिक्स का और तीस को है आपका एंडो प्लस इंटीग्रेशन ठीक हो गया जी ये जो आपको सिक्सटीन जून को छुट्टी आने के बाद टेस्ट होगा वाटर करवा दिया हुआ है ऑंको अभी हुआ है जीनो से पहले हुआ ठीक है जी ये आपका आपका टेस्ट होगा उसके बाद 23 जून को जेनेटिक्स है इसके बारे में बात करते हैं 30 जून को एंडो है ये आपकी इंटीग्रेशन हो गई है तो आपको टॉपिक्स रह गए हम वो हैं एंडो और जेनेटिक्स ऐसे ही है जी जी बिल्कुल ऐसे ही तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए भी हमारे पास जो टॉपिक खत्म हुए हैं रिसेंटली जो करवाए हैं हमने जिनके आपके टेस्ट नहीं हुए दो जो वाटर ऑंको जीनो ये इसका सारे का टेस्ट है 16 जून को उसके बाद जो भी मैंने करवाया है इंटीग्रेशन इसका टेस्ट होगा एंडोक्राइनोलॉजी के साथ 30 जून को और फिर पीछे रह जाएगी जेनेटिक इसका टेस्ट है 23 जून को इनशाला आज हमारा ये खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है वी विल बी स्टार्टिंग आवर जेनेटिक्स From the first day when we'll be back, that would be 28th June, I believe. Hopefully, inshallah, Allah hai rakhe. Ham genetics shuru karenge, or inshallah, what I'm planning is about 10 lectures for your genetics. This we have to finish kar denge. Then we will start our endocrinology, and I'm planning about eight to ten lectures for you. Eight to ten lectures for your endo as well. Inshallah, will be okay. This is my plan. 
देखते हैं आगे कैसे कैसे चलता है क्या क्या होता है जी बेटा डू यू हैनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेक्चर एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन Any sort of feedback you would like to give to me? Mashallah, coffee topics हो गए हमारा मैम. Metabolism of सच में देखा जाए तो कितनी मजे की बात है. I started with your energetics, then moved on to your carbohydrate metabolism. बीच में एक lipid metabolism और protein metabolism में आप नहीं करो नहीं करवा सकते. Then took you up from nucleotide metabolism, then water, then oncogenesis, then enzymatics, then integration. Now we'll be starting genetics and endocrinology, mashallah. So, even Sarah course, you okay? Is it some feedback? Then I try to. Is it some question? Push that try. Please go ahead. How does it affect the fasting state? What effect can it have on the metabolism? डायबिटीज मलाइटिस में पहले इंसुलिन नहीं होती है वो बेचारे पहले ही उनकी मेटाबॉलिज्म में फैक्ट हुई होती है सारी की सारी इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज अपटेक नहीं हो सकता सेल्स में जिन्ना मर्जी ग्लूकोज पे आ रहे ब्लड इच इट डस कांट बी टेकन अप बाय द सेल्स सो फास्टिंग स्टेट में भी वही होता है आपके पास नेचुरली आपके पास इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रही होती अगर एक नॉर्मल बंदा है डायबिटीज पे निकाल भी दे तो फास्टिंग के अंदर जो नॉर्मल बंदा है उसको क्या हो रहा होता है उसमें इंसुलिन नहीं होती उसके ऊपर क्योंकि वो ग्लूकोज ही नहीं होता बाहर से एग्लोजीन इस ग्लूकोज ही नहीं आ रहा होता तो जब वो नहीं आएगा तो इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होगी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगी तो आप देख रहे हैं कि भी सेल्स जितने भी हैं वो ग्लूकोस को टेक अप नहीं करेंगे तो वो अपने एंडोजीनियस सोर्सेस निकालते हैं कहीं ना कहीं से ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजन ग्लाइकोजिनोलाइसिस शुरू हो जाती है फैट्स रिजर्व्स एंटीपोज में तो उनकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है प्रोटीन है तो उनकी ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है ठीक है तो डायबिटीज मलाइटिस के अंदर अगर फास्टिंग होनी शुरू हो जाए तो ये सारी चीजें इनहेंस हो जाएंगी वो बॉडी पहले ही उस कंडीशन के अंदर है कि उसमें इंसुलिन नहीं है ग्लाइकोजन स्टोर वहां पर कोई चक्कर नहीं है ठीक है ग्लाइकोजन कब बननी है जब इंसुलिन होगी तब ग्लाइकोजन बननी है फैट सिंथेसिस कब होनी है टैग सिंथेसिस जो ट्राइसेलिसोसिस कब होनी है जब इंसुलिन होगी उनमें कोई इंसुलिन नहीं है ठीक है नॉर्मली उनमें इंसुलिन नहीं होती है तो उनके अंदर कोई रिजर्व्स नहीं होते हैं किसी भी किस्म की अब डायबिटिक बंदा मजीद फास्टिंग में चला जाए तो क्या होगा उसे बताया था ना वो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ग्लाइकोजन रिजर्व्स यूज होते हैं ठीक है ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू होती है इन फास्टिंग ये होता है फर्स्ट सेकंड पे फिर प्रोटीन ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है कुछ हद तक चलता है थर्ड पे फिर आ जाते हैं टैग लाइपोलाइसिस आ जाती है जिसमें हमारे पास फैटी एसिड्स आते हैं और उसकी डिटॉक्स की डिशन होती है ठीक है ना ये भी काफी सारा प्रोड्यूस कर काफी एनर्जी प्रोड्यूस और फिर जब ये भी खत्म हो जाते हैं ये भी खत्म हो जाते हैं तो दोबारा प्रोटीन ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है तो ऑफ कोर्स ये जो डायबिटिक पेशेंट हैं ये नॉन डायबिटिक पेशेंट ये लॉन्ग टर्म फास्टिंग के अंदर उनके ऊपर क्या होता है प्रोटीन ब्रेकडाउन ही एंड रिजल्ट है ठीक है हाँ इनका ये है कि इनका जरा जल्दी शुरू हो जाता है क्योंकि उनके पास ग्लाइकोजन रिजर्व भी नहीं होते इनके पास टैग भी नहीं होती तो इनकी ये जो प्रोटीन ब्रेकडाउन है ये वैसे ही बड़ी इनहेंस होनी शुरू होती है जी गोहर डज इट आंसर योर क्वेश्चन डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू वेलकम बेटर जी डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन ऑलरेडी गम्स लोडेड टू आंसर योर क्वेश्चन फायर द मोवे पूछ लो बेटा क्वेश्चन 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 तो क्वेश्चन भी पूछने के लिए सम फीडबैक दें
फास्टिंग स्टेट में एक्सरसाइज कर सकते हैं <laughs> जी फॉर बेटा जरूर कर सकते हैं हिम्मत है तो कर सकते हैं ये ना वो मुझे हसीस में से एक चीज आ जाएगी मौत का क्या वो तो सुन भी आ जाती तो जी बेटा आप फास्टिंग बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं करें होगा क्या जब फास्टिंग में एक्सरसाइज करेंगे मसल्स को एनर्जी चाहिए होगी मसल्स एनर्जी कहां से लेगा इनिशियली ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन से ग्लूकोनियोजेनेसिस से देन फैट से बाय टैग लिपोलाइसिस फैटी एसिड्स की बीटा ऑक्सीडेशन इनसे जब तक तो ये दोनों चीजें हैं तब तक तो बहुत बेहतर है आप करें एक्सरसाइज पतले होने शुरू हो जाएंगे बट वंस दीज रिजर्व आर डिप्लीटेड वट विल हैपन योर प्रोटीन विल स्टार्ट टू ब्रेक डाउन प्रोटीन बॉडी में स्टोर नहीं होती है ये वाइटल है हमारी बॉडी के लिए अगर इनकी ब्रेक डाउन शुरू हो गई दिस विल लीड टू कैटास्ट्रोफी ठीक है दिस विल लीड टू कैटास्ट्रोफी कर सकते हैं करने में तो कोई इतराज नहीं आई वोट एडवाइज इट नहीं जी ट्वेल्व ओ क्लॉक थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम आई एम साइनिंग ऑफ पेश की ईद मुबारक हो आप लोगों को आप सम हैप्पी हॉलीडेज कीप स्टडिंग मैंने आप लोगों को आपका टेस्ट शेड्यूल भी बता दिया है आप लोगों के ये कोर्सेज भी खत्म हो गए अपना ध्यान रखें अल्लाह हाफिज